Alright, so ayusin muna natin yung side mirror. Okay. Uh, balance natin yung mga paa. Right, so konting piga sa gas and i-balance lang yung mga paa. Alright, so konting piga sa gas, balance ang paa. Alright, para tayo ay magtuloy-tuloy sa pag-andar. So yan, yung paa kong dalawa. O sakay na. What's up mga pa? Pato guys, we're blue out here. So nagbabalik muli tayo dito sa ating channel. Uh, tulad nga dun sa pinangako ko nung nakaraang vlog kung matatandaan nyo nandito sa screen uh, sinabi ko doon na may gagawin tayong tutorial uh, kung paano mag drive ng basic scoot or automatic motorcycle so ngayon uh, gagawa tayo ng card counting uh, tutorial video lang Uh, for beginners so disclaimer lang po uh, hindi po ako professional uh, I'm just doing this uh, for your just to give you have any idea kung paano lalo lalo na o especially sa mga uh, nagbabalak pa lang mag aral ng motor or kukuha ng motor so alright pupunta ako ngayon dun sa lugar na yun um, kita ko sa ito alright so dito na ulit tayo sa uh, lugar kung saan tayo mag uh, tuturo or mag gagawa ng tutorial about sa beginner or kung paano ba mag drive ng uh, scooter or basic uh, steps para tayo ay makapagmaneho ng uh, scooter or automatic motorcycle so ngayon um, sama ko si Bitoy hindi dyan alright, so ngayon uh, tuturuan ko kayo so first at uh, titingnan muna natin ang uh, quick details or info regarding this uh, on the beat FI si Tisoy so check muna natin sa mga kamotmot um, before we start on the uh, tutorial uh, riding scooter for beginners uh, safety first muna so importante meron tayong mga suot na helmet um, gloves uh, jacket pants at saka shoes so those are the things na basic na sinusuot ng isang rider so siguro kung meron kang budget or meron kang pera uh, you can have the full gear so meron, meron yan na protector sa mga siko, sa mga tuhod sa mga um, yung sa may sakong ewan ko kung meron ganun na protector pero alam ko meron sa mga braso tsaka dito sa may ano parang paddle kineme ganun <laughs> So, ayun na nga, um, those are the important things na kailangan natin isuot, uh, especially when riding a motorcycle or kahit anong vehicle na two wheels. So, uh, also before we go, um, I also have some of other 110 cc's na motor na pwede nating itry or if you're planning to buy 
uh, a scooter or a automatic motorcycle so this is a 110 cc displacement so aside from dun sa aking motor na si Tisoy na Honda Beat uh, 110 cc uh, meron pa tayong mga choices like um, Yamaha Mio Sporty uh, 110 cc din siya tapos uh, Suzuki uh, address 110 displacement din tapos yung sa Kimco yung Kimco 110 Money EV so yun na yung mga other uh, brands of motorcycle na merong 110cc displacement perfect for beginners na magsisimula na magmotor or magtatry magmotor o kahit ano man ang yung gawin sa motor <laughs> so ayun ayun lang ang uh, isang pasaglit so back to the uh, uh, tutorial alright so ngayon ay uh, sakay muna tayo sa motor okay prepare susi so ito ang nakalock pa kailangan natin i-unlock gamit ang susi tapos i-start na yung motor then start okay mapansin nyo may umilaw dito tapos dyan si speedometer yan check engine tapos si speedometer yan so bumalik yung speedometer iulitin natin yan tinan nyo diba umilaw nagkicheck engine yan alright so bago natin i-start ng motor so mabuting check natin yung motor like yung stand kung nakabukas ba o hindi para walang aberya sa pag start ng motor Alright, so bubuksan natin yung motor ulit. Check engine. Hintayin natin yung base speedometer mo mag-0 and then start. Alright, so nag start na yung motor. Center stand, ibababa natin. Okay, so ayan. So ngayon, hawak tayo sa manibela or sa mga, mga hawakan. Ito yung pang throttle. Ito yung sa kaliwa for brakes, drum brake. So, yan. Combi brake system naman yan. So, kahit pigain mo yung brake sa kabila, magbe-brake din sa harap ng kaunti. Alright. So, try natin. Um, iga kaunti sa throttle. Ayan. Okay. So, makita nyo yung pa natin. Pambalancer lang yan. Pag nakatayo tayo. Okay, so sisimulan na natin pagalawin yung motor. Saglit lang to kaibigan. Kung bago ka pa lang dito sa aking channel, please click subscribe button. Click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na videos na tulad nito. And don't forget to like and share this video as well para makatulong ka na rin sa ekonomiya. Let's get back to the video. Alright, so adjust muna natin yung side mirrors. Okay. So, yung mga paan natin, iset muna natin as for balancer. So, piga-piga kaunti sa throttle. Gas kaunti. Okay. So, ready na tayo. Gas ng kaunti. Okay. Balance lang yung mga paa. Safe na. Alright. So, kita nyo lagi ko na yung pa ako dyan dahil kasi umaanda na tayo so ayun dahan-dahan gas lang so kung gusto mo i-add mag throttle ka pa paunti if ever lang pero syempre beginner ka pa lang so kailangan dahan-dahan uh, lang ok so tayo yung baguhan dito <laughs> pero syempre okay so ayan pag medyo natututo ka na ayan nakikita maramdaman mo naman yan sa iyo eh o oh, uh, na ano ka na maandar ka na ganyan ayan diba naging titingnan yung side mirrors Okay. 
Every time na niliko ka, kailangan mong tumingin sa side mirror, kaliwa or kanan. Tapos, dapat naka-stop. Pero, syempre, ito lang tayo sa likod. Alright. So, ayan. Nabalance na lang yung paa natin. Uh, gusto mong huminto, ganun. Ibababa mo yung paa mo. Parang ano lang, um, kumbaga sa bike. Alright. So, ayan. dagdagan yung gas para bumis tayo ng kaunti so ayun ok tapos tandaan lang kapag mga intersection kasi uh, usually dyan nagkakaroon ng mga aksidente ok so kung gusto mo ihinto yung motor pwede mong i pag gano'n ang trapping parang paakyat automatic sya ihinto yan kasi matik yan eh. May safety features sa mga gantong klase ng mga bagong motor na kahit hindi ka mag-brake pwede mong bitawan yung throttle pataas. Automatic yun. Bawagal ang mabagal yung under mo. Ganyan no. Oh. Ano ba? Bumagal. So, yun ang mga kinagandahan ng mga automatic. Yun ang advantage nila. Okay, so ulitin natin ulit yung bagong motor. So, piga-piga sa throttle gas. Check side mirror. Sa kabila din. Check for safety. And then yung mga paa for balancer. Alright, so gasan ng kaunti para umandar. Okay, yan na. Yan. Slowly lang. Tapos angat. Kasi pag naka-under ka na, yun na yun eh. Pwede mo na siya iangat. Parang nagbabike ka lang, balance-balance. Or kung nakapag-e-bike ka na. Alright, so ayan. Lagi mong tatandaan. Safety first. Lagi siya check mo yung mga side mirrors. Kaliwa, kanan lagi. Kasi hindi mo mamamalayan. Biglang may mga sumusulpot eh. Yun yung nagkukos ng mga accident. So, pag mga ganyan, uh, kahit mabagal ka lang sa intersection ka or blind spot na liko Okay, so pag medyo nainip ka, pwede mong dagdagan yung throttle, yung gas Alright Okay, alisan natin ng kaunti Okay, wag yung gagayahin nyo <laughs> alright so pwede natin ibaba yan itawan natin yung throttle automatic syang winto alright ok alright so ayun lang mga kamot mot ang aking mga tips sa tutorial na ito so kung meron kayong ibang suggestion comment down below And disclaimer lang kasi hindi naman po ako pro So I'm just doing this just to give you an idea on how to ride a motorcycle automatic or a scooter Kita kits sa next vlog And don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos This is Moro Geyser and see you soon Peace out